wawe nani kwa sababu Mungu haitaji mtoto kwa sababu Mungu hazeki mimi na wewe ndio tunahitaji watoto kwa sababu sisi tukifa angalau tuone watu wakutuzika watoto wetu watatuzika watatusaidia hapa na pale lakini Mungu hana hiyo udhaifu kila kitu ni kiumbe cha Mungu Mungu haitaji mtoto sikiza Qur'ani kidogo alafu unieleze, unieleze kama utaielewa Qur'ani 471 hebu sikiza vizuri 471 inasema baada ya a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim Qur'an eh alafu dadangu leo kuja mapema jana ulikuja mm. retreti kawa maswali yako hatujamaliza ukate nayo mudhi Kuja 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 uh, mapema leo. Oka, okay, tigere, okay, tene. Ah, ah, yako ukija kesho ukiwa soba tutakujibu. Leo mudhi ndio na nokuite takanya mkani ni karuhia. Haya, safiri. 471 inasema. Inasemaje? Enyi watu wa kitabu. Enyi watu wa kitabu. Msipindukie mipaka uh-huh. katika dini yenu. Sikiza Qur'ani inasema usije ukapindukia mipaka katika dini yako. Uh-huh. Wala msiseme juu ya Mwenyezi Mungu. Wala usiseme juu ya Mwenyezi Mungu ila yaliyo kweli. Isipokuwa maneno ya ukweli. Usije ukasema Mungu ana mtoto na hali ya kuwa hujui. Ah uh-huh. Useme maneno ya kweli kumhusu Mungu. Malizia Masihi. Yesu Isa. Ehe. Bin Maryam. Mtoto wa Maryam sio mtoto wa Mungu kwa sababu Mungu habebi mimba, anayebeba mimba ni binadamu. Mungu hazai na Mungu sio mwanaume wala mwanamke. So Mungu hazai wala hana haja ya mtoto. Malizia Eh inasema ndio kusema. Eh ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Yesu ni mtume wa Mwenyezi Mungu na eh ni kiumbe uh-huh. aliyeumbwa uh-huh. kwa tamko lake tu Mwenyezi Mungu. Eh uh-huh. aliyompelekea Mariamu. Eh uh-huh. na uh-huh. ni roho iliyotoka kwake Mwenyezi Mungu. Kama kama roho nyingine. Patia microphone. Anayo. So Qur'an inatuambia Yesu ni kiumbe cha nani? Cha Mungu. Wewe ni kiumbe cha nani? Mungu basi ndio hiyo. Sasa inakuwa hivi. Naam baba. Unaona ukiokoka. Ukiokoka sasa na kuanga ume, umekuwa born again. Unaona? Asante. Sasa ukiokoka unafanyika mwana wa Mungu. Asante. Wewe umeokoka? Eh. Asante. Mpe huyo Qur'ani mbili ndio na moja. Eh Qur'ani mbili na moja. Eh Qur'ani mbili moja. Kumbe tatizo ni kuokoka. Kumbe sasa kuokoka. kuokoka kwanza tuulize vitabu je hapa duniani kuna kuokoka hebu sikiza vizuri Qur'ani mbili ishirini na moja na baba na moja inasema angalia na macho yako hapo kumbe umeokoka sikiza habari Qur'ani mbili ishirini na moja e, inasema ehe na tuko na do... wale katika hali kitabu Ka, wale katika a ah, a ah. Qur'ani mbili ishirini na moja sidoni kuna hapo ama ishirini na mbili Qur'ani sura turbakara mbili ishirini na moja sijaenda kugina mwalimu niko hapo haya hebu soma ah, inasema eh Qur'ani mbili ishirini na moja e, inasema eh wale katika ahli alkitab Qur'ani 221 moja ah ah Qur'ani mbili ishirini na moja wewe umeenda 121 Ah sorry haya Qur'ani mbili ishirini na moja eh uh, inasema enyi watu sikiza enyi watu muabuduni Mola wenu kwanza hapa duniani tunafanya ibada tunamwabudu Mwenyezi Mungu ehe uh-huh. ambaye eh uh-huh. amekuumbeni nyinyi uh-huh. na wale wa kabla yenu ehe uh-huh. ili eh uh-huh. ili uh-huh. mpate kuokoka patia microphone kumbe katika Uislamu hapa duniani tunafanya ibada ili tupate kuokoka siku ya mwisho tusiingie motoni tuingie paradise kumbe sisi waislamu tunajua uokovu ni siku ya mwisho siku ya mwisho ya mwisho siku ya mwisho na wewe mkristo umesema kuokoka ni wapi unajua mimi na penye iko mimi najua Naona ndio nikauliza kuokoka ni ni siku hapa hapa ni, ni, ni kuanzia hapa uh, unaacha ile matendo uliyokuwa unafanya mabaya ha? unaweza kufuata Mungu asa ukimfuata Mungu umeokoka kwa sababu unafanya kadri na mabenzi ya Mungu asante wacha tuulize Biblia je hey. ukifuata hivyo eh uendelee hivyo kama unamwamini Mungu hata uko mbinguni umenini 
umeokoka umeokoka kwa sababu hiyo hiyo nayo ni tuna tumekubarika hapa duni hiyo nayo ni uongo hiyo ni uongo biblia inakataa inasemaje moja tano petro wa kwanza kuokoka sio hapa duniani biblia imekataa tatizo ni moja ya petro angalia tatizo ni moja you guys you are just innocent ni kwa sababu viongozi wenu hawasomei yale maandiko huwa tu unaimba wimbo lakini husomewi sikiza kuokoka sio hapa moja tano petro wa kwanza au na uangalie na macho yako e moja tano na petro waraka wa kwanza wa petero moja tano kwa watu wote na inasema moja tano moja tano nanyi mmelindwa na nguvu za Mungu hapa duniani tunalindwa na nguvu za Mungu kwa njia imani tena kwa njia ya imani ndio unasikia mtu anasema imani yangu muislamu imani yangu ndo huyu hapa duniani tunalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani malizia hata hata mpate uokofu eh ulio ulio tayari ehe kufunuliwa kufunuliwa eh. wakati wa mwisho atie microphone kumbe biblia inasema wokovu ni siku ya mwisho kumbe hapa hatu, ha, hakuna mtu ameokoka tutaokoka siku ya mwisho 13 13 mariko tulia kwanza e, mambo ya mariko 13 13 mariko, mariko. mariko yote uangalie alafu tuulize Yesu je hawa watu wamesema wameokoka kuna kuokoka atatueleza 13 13 mariko mtachukiwa na watu wote sikisa hapa duniani mtachukiwa na watu wengi sana kwa sababu unaposungumza maneno ya Mungu watu wanachuki watakuchukia malizia nanyi mtachukiwa na watu na watu wote Asante. kwa ajili ya jina langu tena kwa ajili ya jina langu mwenye kusubiri lakini mwenye mwisho hata mwisho hata mwisho hata mwisho ndiye atakayeokoka patie microphone anayo umbe biblia inatuambia hapa duniani mtachukiwa na watu lakini mwenye kusubiri hata mwisho ndiye atakaye okoka sawa eh kumbe biblia inatueleza wokovu ni siku gani nasema ni siku ya mwisho na qur'an imetuambia wokovu ni siku gani mwisho acha tuulize yesu hapa duniani unaweza kuokoka uko 1923 kitabu cha mathayo angalia na macho yako eh 29 anaongea na wanafunzi wake life life ya kwamba itakuwa shida tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni sikiza Yesu anasema matajiri watakuwa na matatizo kuingia katika ufalme wa mbinguni malisia nawaambieni tena ni rahisi zaidi ngamia ngamia kupenya tundu la shindano kuliko kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni asanti wanafunzi waliposikia walishangaa mno wanafunzi waliposikia maneno ya Yesu walimshangaa Yesu sana wakafanyaje wakisema wakisema ni nani basi awezaye kuokoka wakamuuliza Yesu wewe Yesu direct question ni nani anayeweza kuokoka sio story za watu wengine wewe Yesu ni nani awezaye kuokoka sikiza majibu ya Yesu Yesu akawakazia macho Yesu aliposikia wamemuuliza nani anayeweza kuokoka Yesu akawakazia macho akasemaje akawaambia akawaambia kwa wanadamu kwa wanadamu hilo la kusema nimeokoka haliwezekani hiyo ni kitu haiwezekani bali kwa Mungu bali kwa Mungu Yo! yawezekana kwa sababu wokovu ni kwa Mungu siku ya mwisho ndio naambiwa kwa Mungu lakini hapa kwa binadamu kusema nimeokoka haiwezekani umenipata eh ah ndio nauliza kulingana na wewe naam una yani unaweza kutufafanulia aje kuokoka ni aje kwa sababu sisi vinye kuokoka sivyo tunaamini 
Unaona ukikuja uache dhambi. Unaona? Na mambo yote uweze kufuata Mungu. Unaona? Yaani uwe matendo yako iko sawa. Si tunasema umeokoka. Ah hiyo hata hivyo mpaka ya mwi dakika ya mwisho. Poleni sana. Hiyo huwa umedanganywa. Hiyo sio kuokoka. Hiyo inaambi angwa ni kutubu. Hiyo ni kutubu. Umetubu dhambi zako. Lakini kuokoka bado. Kuokoka ni wakati utaokolewa na moto wa Jehanam uingizwe paradise hapo ndio umeokoka lakini ukiwa duniani wewe ni binadamu huwa unatereza unafanya dhambi ndio sisi waislamu tukawekewa mlango ya tauba ukifanya dhambi unatubu kwa Mungu hiyo inaitwa tauba sio kuokoka ukisema nimeokoka maana yake usajibashiria peponi uko hapa duniani yani wewe unatembea kukuluka kara unasema mimi paradise hapana sisi ni binadamu tunakosea so kuokoka ni siku ya mwisho uingalio matendo yako ndio uingizwe paradise hapa duniani unaacha dhambi unatubu kwa Mungu unafanya ibada ndio ukiokoka siku ya mwisho uingie paradise lakini nadhani huko unajua hayo aarete swali nyingine hebu niwaone wa Kristo wa Kristo wa Kristo Yaani ndugu letu wa Kristo ameisha? Wa Kristo. Hakuna eh? Ah, dada basi nikusalimie dada. Wewe tu. Eh ndio nikusalimie. Ndio nikusalimie uko akuka hivi. Eh, ah. Oh. Kuna kitu. Lakini pumzika hapa kwanza tuongea baadaye wewe. Nataka kumuona dada kwanza wewe. Jo dada, jo dada. Jo. Munaikere katuru wakau wapi ya hulu kire Eka igire Nando kazi yekura hivu na hulu kwa hau Pumzika hapo kidogo Pumzika kidogo Unajua Ukitumia kakitu Uwa tunataka mtu wako soba Mambo ya mungu ya nataka soba Ukuo umetumia kakitu Ukuje kesho kame enda chini Udiyo nyue kari ya Wape kaikuruke Hai Hai Unaswari ingine Haa sinya sawari ingine Haa mbatie dada Alafu nakuja kwa sana Dada wanakuita nani Usafi Karain Mudoni Na mimi naitua Salim Govio Wanyoike Muislam Zamani nilikuwa Roman Catholic Nikiwa Ota Boy Najua kutumika pale mbele sana Nimefanya sana Katika hapa Senti Ann Ryoki Nilikuwa pale Ota Boy Maake nimesomea tu pale Bate So je ungekua na swali Ungependa kuwa ulize wa Islam Karain Fali yoyote ya kislamu Unaunanga wa islamu anafanya hivi Ningependa kujua Kwa sabu tuko duniani kwa mda mchache Kisha tunakufa, tunaondoka Tunarudi kwa mola alie tuumba Unaswali ungependa kuuliza Mina wanaka kwa mabuote mkoswali Naam Lakini maali huwa mini sijaye Lewa ni ya Muhammad na yes Iyo diyo kuna wanaka ikuwa na shida Asante sana, swali nzuli sana Unataka kuelewa Muhammad na yesu Kwanza Muhammad na Yesu wote ni manabii wa Mwenyezi Mungu. Muhammad ni Muislamu, Yesu ni Muislamu. Wote wako katika dini moja kwa sababu Mungu ni mmoja aliyewatuma manabii. Hawezi watuma manabii na dini tofauti tofauti. Huyu Muhammad sikiza vizuri yeye ni nani, alafu Yesu sikize yeye ni nani kwa Qur'ani kwa sababu umeniuliza sisi waislamu. Hiyo hata siendi kwa Biblia. Qur'ani a 33:40 hebu sikiza hiyo Qur'an nianze na Muhammad ndio muelewe vizuri na ndio mtume wako sikiza habari eh 33:40 Qur'an na sima 40 Qur'an sikia 33 ndio hii 33 alafu 40 eh msome a ina sima na hapo unaona Muhammad eh Muhammad eh si baba wa yoyote eh katika wanaume wenu asante ali yeye eh ni mtume wa Mungu sikisa Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu na mwisho eh wa mitume na huyu Muhammad ni mwisho wa mitume kwanza Muhammad sio Mungu kwa sababu kuna watu wana fikra wa Islam wanaabudu Muhammad Muhammad sio Mungu Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu na mwisho wa mitume Muhammad ndio ametumwa kwa wakikuyu Muhammad ndio ametumwa kwa wajaluo Muhammad ndio ametumwa kwa kila kabila Qur'ani 21 107 21 107 Wewe sahi hauna nabi mwingine Nabi wako ni nabi Muhammad 
sallallahu alaihi wasallam safiri sab amiana saba inasima aha nasi atukutuma nasi atukukutuma atukukuleta hatujakuleta illa 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 aha uwe rehma kwa wali mungu wote fanusi yake ni chapie au fanusi ni mitume waliotangulia kabla ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam asante kila mmoja hey. alipelekwa kwa kabila yake hey. na taifa lake tu asante mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam peke yake hey. ndiye aliyepewa hey. utukufu hey. wa kupelekwa hey. kwa watu wote patie microphone huyu Muhammad ndiye ametumwa kwa watu wote Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Yeye amezaliwa na babake na mamake. Tuingie sasa kwa Yesu. Muhammad ndiye ametumwa kwa watu wote. Tuingie kwa Yesu. Yesu amezaliwa na mwanamke bila baba. Ni ujiza ya Mungu. Mungu ana uwezo kufanya anavyotaka. Wewe unaweza kuwa unatafuta kijana Mungu akakupa msichana. Kwa sababu Mungu ndiye anayepanga mambo. Wewe unaweza zaa watoto wote unatafutanga kijana hupati ni wasichana tupu unapata. Kwa sababu hiyo ni mipango ya Mungu na Mungu anaweza fanya chochote anachotaka. Huyu Yesu sasa ni vipi habari zake 61 sita Qur'an. Ah 61 sita Qur'an ya si. Eh. Haya angalia vizuri eh. 61 sita sita. Qur'an. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 61 sita sita Qur'an. Ndio hii. Isike 61 ndio hiyo. Sita Qur'an. Sita nayo ndio hii. Na wakumbushe Aha. na wakumbushe Aha. aliposema nabii Isa bin Maryam wakumbushe aliposema Yesu mtoto wa Mariamu kuambia mayahudi alikuwa anawaambia mayahudi enyi wana wa Israeli enyi wana wa Israeli mimi mimi Yesu ni mtume hey. wa Mwenyezi Mungu hey. kwenu mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu nyinyi wana wa Israeli malisia chini nisadikishaye aliyokuwa kabla yangu Aha. katika Taurati hey. na kutoa habari njema Aha. ya mtume hey. atakaye kuja nyuma yangu ambaye ambaye jina lake hey. litakuwa Ahmed au au Muhammad patie microphone kumbe aliyetabiri Muhammad anakuja ni Yesu na Yesu ametumwa kwa kabila mbili za wana wa Israeli Hakuna mkikuyu, hakuna mjaluo, hakuna mkisi. Ndio unaona mpaka leo wewe haujui lugha ya Yesu, lakini mimi najua lugha ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ametumwa kwa watu wote. Yesu ni Muislamu, nabii wa Kiislamu, lakini katumwa kwa kabila mbili za wana wa Israeli. Muhammad ametumwa kwetu sisi zote kwa sababu yeye ndio nabii wa mwisho na ndio Yesu akatabiri akasema mimi naondoka lakini kuna nabii anayekuja nyuma yangu jina lake litakuwa Ahmad au Muhammad tofauti ya Yesu na Muhammad ni kwamba Yesu ametumwa kwa wana wa Israeli peke yao Muhammad ametumwa kwetu sisi zote lakini wote ni manabii wa Mwenyezi Mungu lazima uwaheshimu Menielewa? Weka mike nikusikie. Nasema? Eh. Bwana nafikiri yake ni Muhammad alikuwa na akazikwa lakini Yesu alipata. Asante sana. Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekufa, amezikwa sehemu inajulikana kama Madina. Hata leo ukienda maka kuna sehemu inaitwa Madina Saudi Arabia kuna sehemu inaitwa Madina kuna msikiti wa mtume utaonyeshwa kaburi ya Muhammad kwa sababu Muhammad hakuwa Mungu wala yeye sio malaika yeye ni binadamu na binadamu wanakufa Vyenye Musa alikufa akazikwa Vyenye Ibrahimu alikufa akazikwa Ezekiel akakufa akazikwa e, e, Yahya akakufa akazikwa hawa ni manabii hawa sio miungu Manabii ni kulete ujumbe wa Mungu lakini Yesu kwa imani yetu hajai kufa wala hajafufuka Yesu alinyakuliwa na mwili akaenda mbinguni atarudi na atafanya atarudi duniani kwa hadithi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atarudi ataoa Yesu atafunja vunja misaraba na ataua nguruwe akija tena atahukumu kwa sheria ya Qur'ani kwa sababu yeye alikuwa ni Muislamu na zama hii katiba ambayo iko ni ya Qur'ani. Benielewa vizuri? Yesu hajauawa na yote. Qur'ani 4:71 muonyeshe hapo. Haya, 4 ndio hii. 71 170. Kwanza hapa 
hapa nitakufafanulia watu wanasema Yesu amekufa akabeba dhambi zao patie microphone si ndio hivyo wanasema Yesu alikufa akabeba dhambi zao sasa hebu tuulize kwanza Mungu mtu anaweza kubeba dhambi ya watu wengine ndio unaona leo watu wanazini wanasema Yesu amebeba dhambi Mtu anaovaa vyenye anataka anasema Yesu amebeba dhambi. Hakuna kitu kama hiyo kwa Mungu. Mungu hawezi dhulumu. Wewe ukiiba we ndio utahukumiwa wewe. Kwa nini watu wakiiba wasiende waambie jaji, wewe jaji usinifunge Yesu amebeba hiyo dhambi. Kwa nini? Kwa sababu mtu hawezi kubeba dhambi ya mwingine. Ezekieli 18:20 alafu turudi kwa Qur'an. Sikiza Mungu amekataa. Na ndio unaona we ukizini unapata ukimwi ni wewe. Hauwezi kusema ati Yesu atapata hiyo kasa hakuna kitu kama hiyo. Wewe unayefanya hiyo madhambi ni uache hiyo madhambi. Ezekiel 18:20 Mungu anasemaje? E, roho itendayo dhambi. Angalia na macho yako. Roho itendayo dhambi. Roho itendayo dhambi ndio itakayokufa. Roho itendayo dhambi ndio itakayokufa. Malisia Mwana mwana ataochukua uovu wa baba yake Mungu anakataa anasema mtoto hawezi kuchukua uovu wa baba yake Ehe. wala baba wala baba ataochukua uovu wa mwanawe Baba hawezi kubebeshwa madhambi ya mtoto wake Malisia haki yake mwenye haki haki yake mwenye haki itakuwa juu yake itajua kuwa juu yake na uovu wenye uovu na uovu wake mwenye uovu utakuwa juu yake itakuwa juu yake Haiwezekani ati Yesu akubebee dhambi zako hapana wewe utaulizwa ndio mnasema na kila mtu atauchukua msigo wake mwenyewe mbele za Bwana siku hiyo inakuja kwa nini uchukue msigo wako wakati Yesu amekubebea kila mtu ataulizwa hakuna mtu anayekubebea dhambi ni wewe uache dhambi Hakuna atakaye kubebea dhambi ni wewe uache dhambi utubu kwa Mungu. Nielewa? Aalete eh? swali nyingine. Anake muda nao nakimbia. Eh? Nimeridhika tu na ingine hiyo ndio ilikuwa na shida kwangu sana. Hiyo ndio ilikuwa shida kwako sana. Asante sana. Wewe unaamini Mungu ni wangapi? Eh? Moja. Unaamini kweli Mungu ni moja? Kukubusha sana. Eh? Eh. Hawacha tukague kama unaamini Mungu ni mmoja. 21:88 Qur'ani. 21:88. Angalia hapo. Hai. Angalia huko dada. 21:88 Qur'ani. Mungu unaamini Mungu ni mmoja. Eh. Eh 21:88. 88. Eh inasema hivi. Aha. 10 10 minutes. Eh najua muda ndio hiyo. Dakika kumi tuko nazo tu. Amalizia juu ya sala. Alafu hapa leo lazima tuwafunze kuhusu nguruwe. Sasa kuna watu wengi wanakula nguruwe. Kabisa, kabisa. Na ukiona mtu amezoea kula nguruwe hata binadamu anaweza kula. Nguruwe ina madhara yake na imekatazwa. Na watu wengi hawajui. Wacha niingie huko tumalize. 21:8 tukie sema kidogo. 21:8. Aha. Sema. Aha. Sema. Aha. Sikuletea wahi. Sikuletea wahi. Sikufunuliwa. Sijafunuliwa ila kwamba isipokuwa Mungu wenu Mungu wenu ni Mungu mmoja tu. Na dada amesema ameamini Mungu ni mmoja na tusimsa. Naambia lazima tuamini Mungu ni mmoja. Malizia? Je? Je? Mume silimu. Atie microphone. Kumbe ukiamini Mungu ni mmoja, unasili? Sio mimi. Ni kitabu ndio inasema. Ukiamini Mungu ni mmoja, unasilimu. Kusilimu ni kunyenyekea kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Unaamini Mungu ni mmoja na unafuata amri zake. Umenipata eh? Sasa ni lakini hiyo ni yako. Yaani kusilimu ni kwa hiari yako. Sisi waislamu hatulazimishi mtu yote. Kazi yetu ni kuwafikishieni ujumbe. Wewe wewe unakula nguruwe? Hebu weka maiki. Hapana. Haya mpe huyu. Haya, kama tamaiki. Wewe unakula nguruwe? Kitambo lakini siku hizi hapana. Siku hizi umeacha acha. Lakini ilikuwa nakula. Ulikuwa unakula vizuri sana. Eh. Na unasikia ikiwa tamu sana. Ah, asante sana. Kula nguruwe, Mungu amekataza watu kula nguruwe ndani ya Qur'ani na ndani ya Biblia. Kwa sababu kwanza nguruwe ana matatizo mengi sana kwa yule anayekula. Kwanza mwanamke ukiwa unakula nguruwe una madhara makubwa sana 
na mwanaume anayekula nguruwe hata marathon hawezi kimbia vizuri sema marathon unajua kwa sababu nguruwe Mungu amekataza Qur'ani 6 145 sikisa e, 645 Qur'ani yasema wale watu wanaokula nguruwe na kuna watu wanafanya uchawi na nguruwe mtu anachukua mfupa ya nguruwe anaweka kwa nyumba yake anasema hii ni kinga ya wachawi maanake nguruwe ndio inakuwa ndio kinga yake sio Mungu yeye anaamini nguruwe kuliko Mungu Mungu ndio kinga yako sio nguruwe ndio kinga yako kuna mwingine anachukua mafuta ya nguruwe anapaka mtoto wake anasema huu mtoto wangu hawezi kuzwa na jini au na mchawi yani amefanya nguruwe ndio kinga yake sio Mungu ndio kinga yake na unafaa uamini Mungu ndio kinga yako sio nguruwe Qur'ani 6:45 ah 6 ndio hiyo 145 na hiyo nasema hivi takabali sema na sema aha sioni katika yale niliyofunuliwa mimi sioni katika yale niliyofunuliwa mimi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aha niliyoletewa 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 wahi aha sioni eh kitu kilichoharamishwa kwa mlaji kwa mlaji kukila isipokuwa kiwe ni mzoga sikiza mzoga ni mnyama aliyekufa bila kujua nini kilichosababisha mnyama akufe au damu kitu kimekufa ufai kula au damu yani wewe unachukua damu unaweka kwa small intestine au large intestine ukamwe damu tura mm. ile kitu inafaa uweke nyama peke yako usiweke mambo ya damu damu ni haramu kwa sababu damu ndio ina contain magonjwa mengi sana wewe ukienda hospitali unapimwa damu kitu ya kwanza ndio magonjwa yajulikana hivyo hivyo wanyama damu ndio inabeba magonjwa mengi sana malisia a ina lipsema eh au damu inayomwagika ehe au nyama ya nguruwe au nyama ya nguruwe Mungu anasema ni haramu mtu kula nyama ya nguruwe hiyo ni Qur'ani usisahau hivyo eh ni chafu ni uchafu ni najis kwenu msile hizo Mungu amekataza kula nguruwe sasa wewe utasema waislamu wamesoma kwa Qur'ani je Biblia inasemaje kuhusu nguruwe 11 saba walawi mambo ni ya walawi 11 saba 11 saba walawi kwa ya walawi nguruwe ni hatari usije ukala nguruwe Mungu amekataza 11 saba walawi eh mambo ya walawi 11 saba hai angalia vizuri eh ulikula kula mkuzi yake vizuri sana 11 saba walawi ni kama huko umesoma Biblia eh ile sima ehe na nguruwe na nguruwe kwa sababu yeye anazo kwato nguruwe ana zile hooves katika miguu yake ehe ni mwenye miguu hiyo pasuka kati tena nguruwe miguu yake imepasuka katikati ehe lakini hachewi nguruwe hana kitu inaitwa chewing card yani nguruwe ndio sokage inga gumia haina chewing card nguruwe ni kama binadamu wenye binadamu anakula tu ndio hivyo hivyo nguruwe yani nguruwe haina chewing card ehe yeye nguruwe yeye nguruwe ni najis kwenu Mungu anasema nguruwe ni najis kwenu korowe ni kendo kemogi lo kore nyue na nikiwa kuwa na gotire modo kethie korashi ya korowe msile nyama yao korashi ya korowe msile nyama yao msile nyama yao msile nyama yao wala msiguze mizoga yao wala msiguze mizoga yao Mungu anasema msile nyama ya nguruwe wala msiguze mizoga ya nguruwe usawa nguruwe hao nguruwe ni najis kwenu nguruwe ni kitu kina uchafu kwenu nguruwe ni kendo kemogi lo kore nyue patie microphone anayo Mungu amekataza binadamu kula nguruwe. Na sasa swali najiuliza, mtu akila nguruwe, Mungu atamfanya nini? Mungu anasema atakuchoma. Kama utakula nguruwe, Mungu atakuchoma. Sina tano, nne Isaya. Mungu anasema atakupiga kiberi. Hey, mambo ni Isaya nguruwe na Mungu amekukataza usikule. Sio mimi nimekataza, ni Mungu ndiye amekataza nguruwe. Najua kuna watu wanasema Waislamu hawakuli nguruwe. Oh sijui ilifanyaje. Ni yote ni uongo na propaganda. Mungu ndiye amekataza nguruwe ndani ya Qur'ani na ndani ya Biblia. Inasema, hey, waketio na waketio kati ya makaburi. Yaani mchawi analinganishwa na mtu anayekula nguruwe. Ehe. Na kulala na kulala Aha. na alipao basiri Aha. walao nyama ya nguruwe hawa watu wanakula nyama ya nguruwe Mungu anarudia hawa watu wanakula nyama ya nguruwe malizia na mchuzi hey. wa vitu vichangaza changanyazo ni chukizazo ehe ni chukizavyo ehe katika vyombo vyao asante 
Watu wasemao Keti Simama peke yako Ehe Usinikaribie Ehe Mimi Ehe Kwa mana mimi Ni mtakatifu Asante Kuliko wewe Asante Watu hawa Watu hawa wanaokula ngurue Watu hawa Watu hawa wanaokula ngurue Ni moshi Puani mwangu Mungu anasema haa watu ni moshi Puani mwangu mimi mungu Marisia Moto Hawa watu ni moto Moto Wakawa mchana kutwa Yani wa ukida ngurue mungu wa kikuangalia naona we ni moto Ni moto kata Anaki hata kutia katika moto wa jahana mvibaya sana Kwe maiki Mesikia eh Eee ulifanya vizuri Ukwa unajua Umejua We ngurue weka X Sio sisi ni mungu ameiweka X Sasa ukiweka ngurue X Utakula nini Kurani shina mbili Tarathina sita Sikiza vitu ya kula bana Eee shina mbili Tarathina sita kurani Alafu mtu anayezoea kula ngurue Anaeza patwa na maradhi mingi Paka ya stroke Anaeza patwa na maradhi mingi Kwa sabu ngurue 70% ya ngurue ni mafuta So ngurue ina matatizo mengi sana Usile ngurue Na ngurue kwanza hakuna hata ngozi ya natolewa Natolewa sulu zile manyoe Na ngurue hata uwezi chinja Unapiga na chuma Na ukienda kuchinja hivi ngurue itakula hii mkono yako imalise Dena meno yake ni hatari sana Weo sucheze na ngurue Sikisa habari sana Aishina mbili salatina sita kurani ya sima Unafaa kula nini Baada ya uzi billahi mina shaita wa rajim Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Aha Nangamia Nangamia Sikisa unafaa kulia Unafaa kula ngamia Tena ngamia Maziwa ya ngamia ni dawa Yani ukinyo maziwa ya ngamia ni dawa Tena ukikula nyama ya ngamia ni dawa Tena mifupa ya ngamia ukichemusa Ile supu yake Dani wa unaludi kama kijana wa 18 years Nole Yani utakimbia sana Unakimbia sana Nikisema kukimbia wa unajua kuna wasato hapa Yani ngamia ni dawa Na kutengeneza vizuri Unambio ukule gamia Nyama ya ngamia Na ya ngombe Na ngombe Na mbuzi Ngombe zinachinjo hapa Unakula hiyo ya ngombe Na tena mbuzi Unatafta kambuzi unakula vizuri Malizia Na kondo Tena na kondo Hizo nyama mungu wa mekupa Ruksa ukule hizo Lakini ngurue mungu wa mekuambia wachana na ayo. Yani mungu wamekuambia ukule zile halali, zile zingine wachane nazo. Nielewa, eh? Mpe Mike. Anayo. Una mtu anaswari ya mwisho. Munda atume. Dada, swari ya mwisho leo. Uka uliyeki uliyeki ya mwisho. Tuatiki ya dae kaivano, peke yake. Daka tatu. Na utuambia ya mambo ya choa venye utuambia. Oh, unataka kuenda kwa choa na maji. Utuambia. Ya kuenda choa na maji. Uwede ya hada kuja kaa. Alafu mna kuja leke Hata mama yetu na ya kona swali Kuja hapa pia Si mama tu hapa Mpatie nene Mama kaka hapa Kaka kaka kiti Kaka kiti Kitale la hugu Kaketu wameuliza kuenda kwa choo na maji Waja tufuzi hiyo kwanza Nataka hea nijibu Kaka hapa kwanza unijibu hiyo hea mwenye Kaka hapa Njoo tusimama hapa Simama Mama karibu na mama hapa Kuja hapa Kuja hapa Kundishe na hea Patia yu maiki yako Daka moja tutumalise hiyo kuenda choo na maji Hiyo kuenda choo na maji Mbe maiko rufun Maiko rufun Ya kuenda choo na maji nataka kwanza yu nifunzi Mimi tuseme ndiyo baba wa huu kijana Huu kijana hamejiendea haja Haja kubwa hamejiendea Hameenda haja kubwa yani Nimechukua maji Nika muosha kwa sabi mi ndiyo baba yake Nika muosha vizuri Nika mvarisha nguo mpia Nime mwosha na maji Green water Vizuri Nika mvarisha nguo mpia Na mimi baba yake Nika sikia haja Nika enda haja Nika tumia tisho Nika jipanguza na tisho Nika vaa nguo Nika kaa kwa nyumba Wewe ni rafiki yangu Uka ingia nyumba ni kwangu Uka sikia kuna nuka harufu ya kinyesi Nitaangalia uyu mtoto Nilie mwosha na maji safi Ama mimi baba nilie jipanguza Eh Kukweli Mwenye mejipanguza Mwenye Mejipanguza Oh kumba unajua tisho Imarizi uchafu Maji ndio inamariza uchafu Ndiyo unawana Tunatumia maji kwa sabu maji Ndiyo inamariza uchafu Kurani tano sita Tano sita kurani ya si Angalia mtu yoyote anayetumia tisho Enda angalia nguwe yako ya ndani Lazima itakua inabaki na uchafu Iwe mwenye yenda ujiangalirie Kwanini? 
mwili wa binadamu umeumbwa uko na hii manyoya unaona yote sehemu yote binadamu yote ukipangusa na tisho uchafu inabaki haishi sasa inafaa ukipangusa na tisho uoshe na maji uchafu itoke ndio unaona nguo ya mtu mzima ya ndani anapata iko na uchafu anashangaa mi mtu mzima mbona anabakisha uchafu ni kwa sababu karatasi au tisho haimalizi uchafu na wanawake ni wajanja sana wanapozaa watoto ni ngumu sana uone mtoto akijiendea haja wakimpanguza wanachukuanga maji kidogo wanampanguza vizuri ndio awe msafi maji ni usafi sasa wewe ukihitaji usafi tumia maji kama hutaki usafi basi tumia karatasi hiyo ni hiyo ni your option sasa hatulazimishi ah uh -uh. wewe ukiona mimi sihitaji usafi wewe tumia tu mambo yako ya ya, 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 ya karatasi lakini ukitaka usafi unatumia maji na ndio unaona uwezi kwenda nyumbani ukaambia bibi yako nipatie tisho ya mia mbili nijipanguze nikalale unamwambia niletee maji nioge nikalale kwa sababu maji inatoa uchafu Qur'ani tano sita e, Qur'ani tano sita inasema enyi mliamini enyi mliamini unaposimama ili mkasali eh basi osheni nyuso zenu uh -huh. na mikono yenu eh hey. mpaka mifundoni uh -huh. mpaka vichwa vyenu uh -huh. na osheni miguu yenu eh hey. mpaka mifundoni uh -huh. na mkiwa na janaba eh hey. basi ogeni uh -huh. na mmoja wenu na eh hey. mkiwa wagonjwa uh -huh. au mmoja wenu eh hey. Mosafarini eh hey. au mmoja wenu hey. ametoka choni unasikia choni Qur'ani inakuambia ukitoka choni unatumia maji je Biblia inasemaje ah. Waebrania 9:10 eh hey, mambo ya Waebrania 9:10 swali ya mama tusikie ya dada tufungie hapo maana yake muda nao unakimbia nao wanakuja mwisho mwisho alafu dada muda wa salaa ndio hiyo hapo uliza huyu dada swali eh mambo ya Waebrania isa kuni oh iko iko kabisa eh iko Wata ungempatia awe anafungua na ionea mwenyewe. Ikata. Hii iko hapa. Hiyo iko chini hiyo. Pata hiyo chini. Hiyo ya chini. Haya. Patie bibilia. Patie bibilia afungue walawi. Yeye mwenyewe ajiangalie. Walawi 11:7. Eh 11:7 mambo ya walawi. Eh inasema. Eh tisa kumi Tisa kumi Hebrania. Eh tisa kumi mambo ya Hebrania. Haraka haraka muda inaisha. Kwa kuwa eh kwa kuwa ni sheria ya jinsi ya mwili tu. Sikiza hii ni sheria ya mwili hii sio ya kiroho ni ya mwili. Mwili inataka nini na nini? Vyakula eh na vinywaji. Una chakula na kinywaji. Ukila chakula unaenda haja kubwa, ukinywa kinywaji unaenda haja ndogo. Unatumia sehemu mbili sio sehemu moja. Malisia na eh kutawadha kutawadha mpe microphone na kutawadha mpe microphone kwingine eh na kwingine mpe microphone unajua maana ya kutawadha kutawadha hapana eh, ujui nyuma ya biblia tueleze kutawadha ni nini wewe eh, angalia vizuri kutawadha ni nini tawadha eh walawi sija tawadha moja saba eh tawadha eh tawadha eh nawa eh nawa eh oga eh oga eh mbele ya kusali patie microphone kumbe kutawadha ni kuna kunawa tunaambiwa biblia inasema na kunawa kwingine na kwingine kwingine kuna gedhorai na dagure so ukienda kwa haja lazima unawe gedhorai na dagure kuanzia lini na mimi nakuuliza aje eh sema sasa umeenda hawa msituni naam hakuna maji naam na unasikia unahara naam wewe utafanya aje utakaa hivyo hivyo ama a hiyo hiyo inaitwa dharura unaonanga gari tulia tulia nadhani mpeleke vizuri unaonanga gari hii gari hivi hapa nyuma kuna mlango inaandika ngwa emergency emergency exist Hauwezi tokea hiyo mlango ikiwa hakuna emergency. Sasa wewe uko kichakani umeshikwa na emergency. Hiyo ni emergency. Hapana vizuri eh? Unatayama mwio. Hiyo haina shida kwa utatumia. Eh, hey, lakini utatumia hata tisho hakuna shida. Lakini ukirudi uku mahali kuna maji lazima utumie maji. Nawe kwanza. Oh. Kwa sababu hiyo ni emergency. Emergency. Ni kama mwanamke ako na mimba, madaktari wanasema hii mimba akiweka hii mimba atakufa kuna kitu inaitwa emergency au dharura madaktari wana hapa nini atolewe ile mimba kwa sababu ni dharura is an emergency lakini kutoa mimba ni haramu lakini kuna kitu inaitwa emergency 
Ubarikiwe. Pate dada ulize mswali, nitakuwa ndio ya mwisho. Kesho tunakuja inshallah kama ndugu zetu hawa atakuwa wameanza kurusedi tutafanyia hapa. Wakiwa wameanza tutakuwa pale chini. Ndio hivyo. Haya ulize swali yako ya mwisho ndio tukimbie tukasali. Ah, mimi naitwa Rosemary Waidira. Eh? Mimi naitwa Rosemary Waidira. Rosemary Waidira, asante ubarikiwe sana. Mimi ni Mkristo. Wewe ni Mkristo, ubarikiwe sana. Ah, swali langu. Swali yako ni gani? Wewe ni mkatoreki na mimi zamani nilikuwa mkatoreki yeah. lakini nikatoka huko naweza kupatia sababu tatu zilizofanya nitoke huko lakini uliza swali yako Ah swali langu Naam Sababu hiyo Eh najua nini mnatumia karosa Sisi hatutumiangi rodhario tunatumianga kitu inaitwa tasbihi Tasbihi Mimi natumia rodhari Eh nyinyi mnatumia rodhari mnaweka msalaba na nini kumtukuza Mariamu ni makosa unafaa kumtukuza na Mungu na Yesu. na Yesu pia kumtukuza ni makosa inafaa kumtukuza Mungu hawa Yesu Muhammad eh, Musa ha wote ni manabii wa Mungu anayefaa kutukuziwa ni Mungu peke yake only God na maombi yako haufai kuomba ikipita kwa Yesu au kwa Mariamu unafaa kuomba maombi yako direct kwa Mungu kwa sababu Mungu anakujua Asante ubarikiwe. Lakini naam. Yesu eh, Mariamu na Yesu. Naam. Kosa ni nipeleke maombi yangu kwao. Weka hivi ehe. Yaani juu naam. Eh Yesu alikuja duniani kabisa akazaliwa. Akazaliwa. Naam. Ehe. Ehe. Tena kulingana na nyinyi sisi tunaamini hakufa. Kulingana na sisi. Naam. Na kitu Yesu hajakuja kwa sababu yako. Kwanza kitu ya kwanza. Yesu ametumwa kwa ajili ya wana wa Israeli. Na ukiabudu Yesu unamwabudu bure 15:7 Mathayo. Sikiza vizuri. Unafaa kuabudu Mungu peke yake. Mungu mmoja peke yake. Ukiabudu Muhammad ni bure. Ukiabudu Ibrahimu ni bure. Ukiabudu Musa ni bure. Inafaa uabudu Mungu peke yake. Just only God alone. 15:7 saba baba. Alafu Dada yetu utakuja kesho kwa sababu tunakimbia kwenda kusali. Tusije tukavunja sheria kwa sababu ni lazima kusali. Tusije tukavunja hiyo sheria. 15:7 saba ukiabudu Yesu sima. Eh, ukiabudu Yesu sikiza. Safiri, enyi wanafiki, enyi wanafiki ni enyi wanafiki eh, ni vyema alivyotabiri Isaia kwa habari zenu kwa habari zenu akisema, akisema eh, watu hawa eh, unishimu kwa midomo watu hawa huniheshimu kwa midomo lakini ila mioyo yao ila mioyo yao iko mbali na mbali nami na 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 wananiabudu bure ukiabudu bure ukiabudu Yesu na muabudu bure ukiabudu Muhammad na muabudu bure ukiabudu Musa na muabudu bure inafaa uabudu Mungu mmoja peke yake wakifundisha eh wakifundisha mafundisho mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu ukifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu inafaa uabudu Mungu peke yake mpe dada tumalizie utakuja kesho dada eh sasa mimi nijakuuliza swali moja. Ah itabidi ukuje kesho. Maana yake tunaenda kusali. Unamheshimu mama yako? Mamangu namheshimu 100% katika Uislamu eh. mama yuko zaidi ya baba. Na mimi na Kulia kwanza nikufunze. Eh. Usipomheshimu mama yako hata ukiabudu Mungu mara sarasini kwa siku unaenda motoni. Hiyo ndio mafunzo ya Uislamu. Mama yako lazima umpe heshima. Kwa hivyo na mimi nampatia Mariamu heshima. Na sisi waislamu tunamheshimu Mariamu kuliko kila mtu kwa sababu Mariamu tunamjua ni mpya wa Mwenyezi Mungu tunamheshimu lakini hatuwezi kumwabudu kuna heshima na kuna kuabudu tunampa heshima lakini hatuwezi kumwabudu na muheshimu mama yangu lakini siwezi kumwabudu mama yangu tunaheshimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunamheshimu Muhammad sana lakini hatuwezi kumwabudu Muhammad Yesu hatuwezi kumwabudu Muhammad tunaabudu Mungu hatumwabudu asante tunamwabudu Mungu asante ubarikiwe kesho mapema asante kesho mapema asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh